，不想骨头变得脆，这三步要小吃，比味精还香骨骼。有的人咳着咳着把肋骨咳裂，打个喷嚏把腰闪了，还有人本来想打个蚊子，结果手腕骨折了。现在的人骨头越来越脆，很多人觉得上了年纪的人才会骨脆，其实不然，年轻人也有很多。最近流行的“脆皮大学生”就是说明，在我们生活中有一些极其香骨骼的食物，大家可能经常吃，却不知道他们正在偷走我们的骨骼健康。第一个，高盐食品。随着年龄的增长，老年人味觉与嗅觉都在退化，炒菜时喜欢多加盐，还特别喜欢吃咸菜、腊肉等。但高盐食品是一种偷钙的食物。人体盐的摄入量越多，尿液中钙的排出量也越多，长此以往，骨质变薄易碎，所以尽量少吃高盐食品。第二个，肥肉，肥肉中含有大量的脂肪，会抑制骨质的吸收，还会加速钙质的流失，从而会引起骨质疏松。第三个，碳酸饮料和酒精，碳酸饮料是腐蚀骨骼的一大元凶，长时间。大量喝入碳酸饮料会阻碍钙进入体内，久而久之，骨质会变得越来越脆。另外，酒也要少喝，酒精不但会让骨质变差，还会影响骨头的愈合能力。所以，这三样食品要少吃。在生活中，很多中老年朋友或多或少都受骨质疏松的困扰，经常有腰酸背痛、腰腿乏力、上楼费劲等表现，还会因摔倒。咳嗽、轻微活动等而发生骨折，平时可以多吃一些黑芝麻、卷心菜、豆制品等含钙丰富的食物，还要多晒太阳，促进钙的吸收，避免长时间坐着或站着。另外，今天分享一个实例：九十六岁的国医大师国成杰，他的骨骼密度远超同龄人，靠的不是钙片，还是一套按摩法。第一步，来回搓腿，坐在椅子上。双手夹住大腿，力度适中的来回搓揉腿部，一直搓到小腿，反复搓三十下，这样能促进腿部的血液循环，减缓肌肉萎缩，让你的腿脚更加有力。第二步，抬腿，坐在椅子上，抬起右腿，与地面水平。保持五秒，然后放下，再抬左腿，保持五秒，放下，反复做十到二十组，早晚各一遍。抬腿时能不断的拉直、放松腿部肌肉，促进血液循环。肌肉长了，骨头就会受到保护，有利于增加钙的储存。做完后。揉揉双腿，放松腿部肌肉，减轻酸胀感。第三步，桌游法，坐在椅子上，手指按住膝盖四个穴位，食指点住内膝眼，中指点住外膝眼，大拇指控制血海，小指控制梁丘，稍稍用力的桌游，按三到五分钟。膝盖相当于人体的气血中转站，为小腿和大腿输送营养。桌游膝盖周围的穴位，可以舒筋活络、益气补血，滋养我们的骨头。当我们膝盖冷或膝盖疼痛时，都可以捉一捉这里。年龄越大，越要重视骨骼的问题，因为它不会喊疼，一旦喊疼了，情况就很严重了，所以要及早预防。